Bu videoda yapmak istediğim şey, verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralamak. Bunu yapmanın en kolay yolu, aynı zamanda doğru sonucu bulmanın en kesin yolu, ortak paydayı bulmaktır. Çünkü ortak paydayı bulamazsak, bu kesirleri karşılaştırmak zorlaşacak. 4 bölü 9, 3 bölü 4, 4 bölü 5, 11 bölü 12, ve 13 bölü 15 kesirlerini karşılaştırmak için belki bir tahmin yürütebilirsiniz ama paydaları eşitlersek bunları kolayca karşılaştırabiliriz. Bunun için yapacağımız ilk şey ortak paydayı bulmak. Bunu yapmanın birçok yolu var. Paydalardan birini seçebilirsiniz ve tüm paydaları bölen bir sayı bulana kadar çarpanlarını ayırabilirsiniz. Bir diğer yöntem de tüm paydaları asal çarpanlarına ayırmak. Evet, asal çarpanlarına. Ve sonra bulunan her bir asal sayıyı çarpıp, sonra da bütün paydaları bulduğumuz sonuca eşitlemektir. Şimdi ikinci yoldan çözelim ve sonra sağlamasını yapalım. 9, 3 ile 3'ün çarpımıdır değil mi? O zaman ekok, yani en küçük ortak kat, 3 çarpı 3 olarak bulunur. Aynı şekilde 4 de 2 ile 2'nin çarpımı olduğundan, 2 çarpı 2'yi de ekokun çarpanlarına ekliyoruz. 5 asal sayı. Evet, 5 asal sayı olduğundan onu da olduğu gibi alıyoruz ve sonra 12'yi asal çarpanlarına ayırıyoruz. Evet, 12 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 3 değil mi? Ekokumuz da 2 çarpı 2 ve 3 asal çarpanları zaten var. Bunun bir başka açıklaması da şöyle olabilir. 9 ve 4'e bölünebilen bir sayı 12'ye de bölünecektir. Ve son olarak ekokun 15'in asal çarpanlarına bölünebilirliğini kontrol etmeliyiz. 15 ile 3 çarpı 5 aynı değeri ifade ediyor değil mi? Elimizde de 3 ve 5 zaten var. İşte en küçük ortak katımız yani ekok şudur. 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. Evet bu da eşittir 180. O zaman ekokumuz 180'dir. Şimdi bu kesirleri paydaları 180 olacak şekilde tekrar düzenlemeliyiz. Yani paydaları, bütün bu kesirlerin paydaları 180 olacak. İlk kesrimiz 4 bölü 9. Peki, kaç bölü 180'e eşittir bu? 4 bölü 9, kaç bölü 180'e eşittir? 9 da 180'e ulaşabilmek için 9'u 20 ile çarparız. Yani paydanın 180'e eşit olmasını istiyorsak 20 ile çarparız. Kesirin değerinin değişmemesi için ayrıca payı da yani 4'ü de 20 ile çarparız. 4 çarpı 20 de evet 80 etti. Yani 4 bölü 9 ile 80 bölü 180 aynı değerdedir. Şimdi 3 bölü 4'e gelelim. Evet paydayı 180'e eşitlemek için ne ile çarpmalıyız? Evet bunu bulmak için 180'i 4'e bölebilirsiniz. Evet, 4 çarpı 45 eşittir 180. Şimdi 45'i payla da çarpmamız gerekiyor değil mi? O zaman 3 çarpı 45, o da 135 etti. Yani 3 bölü 4 eşittir 135 bölü 180. Sıra 4 bölü 5'e geldi. Paydayı 180'e eşitlemek için 36 ile çarpabiliriz. Payı da aynı sayı ile çarpmak zorundayız. Evet, o zaman bulduğumuz sonuç 140. 4 bölü 180. Şimdi sadece iki kesrimiz kaldı. 180 bölü 12 eşittir 15. Payı ve paydayı 15 ile çarpmamız gerekiyor. Evet, 11 bölü 12 o zaman 165 bölü 180. Son kesrimiz 13 bölü 15. Peki, paydayı hangi sayı ile çarpmalıyız ki 180'e elde edelim? 180'i 15'e bölersek bu sayıyı buluruz. Yani 12. E tabii ki payı da aynı sayıda çarpacağız. 12 bölü 12'nin 144 olduğunu zaten biliyoruz. Bir 12 daha eklersek payı bulduk. Yani 156. Böylece tüm kesirlerin artık ortak bir paydası var. Şimdi elimizdeki kesirleri karşılaştırmak çok daha kolay. Sadece paylara bakarak bunu yapabiliriz. Örneğin en küçük pay 80. O zaman 4 bölü 9 elimizdeki kesirlerin en küçüğü oluyor. En küçük ikinci sayı 135. Evet, bu durumda da 3 bölü 4 en küçük ikinci kesir. Ve sıradaki de 144 bölü 180'e eşit olan 4 bölü 5. 
Ondan sonraki 156 bölü 180'e eşit olan 13 bölü 15. Ve son olarak da 165 bölü 180'e eşit olan 11 bölü 12. Ve işimiz bitti. Sıralamayı böylece bitirmiş olduk.